回ご紹介するのはレトロ自販機の聖地群馬県厚切りチャーシューが乗った本格ラーメン出来立て熱々のホットサンドエスニックな変わり種ハンバーガー全部群馬のレトロ自販機でしか食べられません懐かしのゲームも盛りだくさんピークなスポットもご紹介します今回は題して群馬県レトロ自販機グルメの旅投稿者は6年ぶりに群馬を旅しますどんな旅になるのでしょうか皆さんはレトロ自販機をご存知ですか私は2009年にその魅力に取りつかれ日本各地のレトロ自販機を訪れましたここ数年は有名レトロ自販機スポットがいくつも閉店する悲しいニュースが多かったですが中古タイヤ市場相模原店の自販機コーナーをはじめとした新世代のレトロ自販機も誕生するなど次世代へバトンタッチしているように感じますそんなことを感じつつ東のレトロ自販機の聖地と名高い群馬県のレトロ自販機スポットを約6年ぶりに巡ってみようという動画ですこの動画は全スポットを巡るような網羅的なコンテンツではありませんご理解いただけますと幸いです群馬県のレトロ自販機スポットを紹介する上で欠かせないのがオレンジハットという店舗2023年12月現在オレンジハットという店名を冠する店舗は2店舗となりました個人の努力で営業されているため仕方ない部分もあるのですが寂しい気持ちになりますしかしそもそもなぜ群馬県にはレトロ自販機スポットが多く存在しているのでしょうか現存する理由は県民性やノスタルジーという部分もあるのでしょうしかしながらこれだけ集中している理由は当時ビジネス的に理由があって開店されたのではないでしょうかまずは我々レトロ自販機好きのバイブルともいえる「日本懐かし自販機大全」「新日本懐かし自販機大全」を確認してみました「日本懐かし自販機大全」にてオレンジハット新町店のオーナーへのインタビューで参考になる部分がありました101ページの部分ですが要約するとこのようになりますまずティーパックというお店があったようですティーパックってあのティーパックそれはさておき90年代のゲームセンターブームに乗じてゲーム機を設置した自販機コーナーが人気を博したようですねただ個人的にはもう少し情報が欲しいと思いいろいろ調べてみましたすると X の方でもトオレンジハット関係者の方がオレンジハットの歴史を投稿されていたのでここで引用させていただきますオレンジハットの1号店は東京渋谷だったと聞いています。自販機メーカーの富士電機が実験的に自販機によるオートスナックを改良させたのが始まり、しかしオートスナックという形態が土地柄に合わずすぐに撤退しています。渋谷のオレンジハットに失敗した後、いきさつはわかりませんが、富士電機は日野自動車との合弁会社であるパシフィックベンディング北関東略称 PV 北関東を群馬県前橋市に設立し、ベンディング事業と並行してオレンジハット事業に力を入れました。1970年代後半、モータリゼーションの波に乗った新たなビジネスとして、関東近郊でいち早く車社会の到来していた群馬県でオレンジハットの展開を行ったようです。当時有効していたドライブインを参考に広い駐車場を用意、人件費削減のため食事の提供を自販機にて行うという当時としては画期的なスタイルでした。しかし、当初は売上的には苦戦しており、会社の収入の柱は主にベンディング事業であったようです。オレンジハットが群馬県内を中心に急展開したのは、アーケードゲーム機の設置を始めてからです。特にプライズ機の一大ブームによって、売上は飛躍的に伸び、直営店、フランチャイズを含め店舗数が増大しました。店舗数も最盛期には系列店合わせて50店舗以上になりました。この噂を聞きつけ、他県からの出店オファーもあったと記憶しています。長野県松本市、富山県などにもフランチャイズ店舗が出店されました。いずれも、車への依存性の高い地域で、オレンジハットのビジネススタイルとマッチしていたと思います。この時期、フランチャイズと同時にたくさんの類似した店舗が各地にできるようになりました。現在、レトロ自販機が残っている店舗はオレンジハット類似店の方が多いように思います。バブル崩壊後もしばらくは UFO キャッチャーブームなどに支えられて、店舗数は横ばいで推移していましたが、ゲームセンターの台頭により、次第に店舗数も減っていきます。フランチャイズ店も独立したり、直営店の閉鎖なども起こり、1990年代後半にはオレンジハットは10点程度まで減少します。2000年前後だったと思いますが、オレンジハットの売り上げが急激に悪化し、PV 北関東がオレンジハット事業部を閉鎖します。そのオレンジハット部門を引き継いだのがエイブルレジャーという会社です
新会社に引き継がれたオレンジハットでしたが、景気低迷、コンビニの台頭などにより、閉店になる店舗が増え、新会社も倒産、群馬県内からオレンジハットの看板がほとんどなくなるという、今の状態になりました。なるほど、オレンジハットを中心とした群馬のレトロ自販機文化の清水がよくわかる投稿でした。先ほどの、日本懐かし自販機大全。でのオレンジハット新町店オーナーへのインタビューで解雇された時期はどうやらこの辺りのようです群馬の自販機文化を語る上でオレンジハットが重要なのかご理解いただけたと思いますまたレトロ自販機ファンの視点からすればオレンジハットは自販機の構成のバランスが良いです麺類トーストサンドハンバーガー通称御三家自販機を取り揃えられています西日本ではトトーストサンドハンバーガー自販機は希少なので関東に来るたびに羨ましいなぁと思います今回の一発目はトーストサンドにしましょうピリ辛トーストサンドを購入してみましたピリ辛な味付けの上にガーリックの風味が強烈でパンチの強い味でした次の自販機スポットに立ち寄る前に群馬県大泉町に寄り道してみました群馬県大泉町といえばブラジルタウンですねなぜブラジル人が多いのかというと1980年代ブラジルでの経済危機それに対して日本のバブル景気による好景気この影響を受け日系ブラジル人が日本の製造業に就労するために多くやってきたらしいです映像に映っているキオスケシブラジルというお店やスーペルメルカド宝は群馬のブラジルコミュニティを象徴するお店ですついつい立ち寄ってしまう魅力がありますブラジルの惣菜が売っていたので買ってみましたこれはおそらくヒゾーレスというコロッケに近い料理ですタピオカ粉を使った生地がもちもちで食べ応えが抜群で美味しかったですまたあまり見かけないパッケージの焼きココナッツアイスバーというアイスバーがあったので買ってみましたインクのズレがグリッチデザインのようで怪しさを引き立てていますねこちらが焼きココナッツアイスバーですバー表面の白い霜のようなものはココナッツフレークでした一口かじるだけで口の中がココナッツになるのでココナッツ好きの方はぜひ食べてみてください続いての自販機スポットはジョイフル24になりますジョイフル24は県道2号線を挟んで店舗が2つあるのですがまずは上り方面の店舗をご覧いただきましょう大道の自販機以外は全て非可道となっています私はこのお店に2014年に初めてやってきましたその当時からすでにレトロ自販機は稼働していませんでした自販機の奥にはパチンコ台などが置かれていました失礼な話なのですが2014年当時でも閉店しそうなオーラが出ていたのですがまさか今もご健在とはこちらは下り方面の店舗です下りは完全に廃墟です上り店舗は大道の自販機があるので店舗といえば店舗と言えるのですが下り方面店舗は商品もサービスも提供されていないので電気の通っている廃墟としか言いようのない状態です2014年に訪れた際ゲーム機がたくさん設置されていますがその多くは非可動でしたその2年後の様子がこちらですね印象は2014年と変わらずといった感じです店の一番奥の脱衣麻雀が当時1台のみ稼働していたようです正直下り店のジョイフル24は謎の施設としか言いようがない状態です自販機の夜はまだまだ続きます続いては阿久津弁リングサービスにやってきましたオレンジハットと比較するとゲームセンター要素の強い店舗となっていますレトロ自販機はトーストサンドが1台設置されていますせっかくなのでトーストサンドを食べましょうオレンジハットのトーストサンド自販機と各パーツの細部がメッキ仕上げだったりボタンの形状が違うのを楽しむのが2です今回購入したのは阿久津ベンディングサービス特製ピザトーストケチャップの優しい甘さが懐かしい味わいでしたせっかくなのでパチンコも少し打っていきましょう続いてはオレンジハットモロテンにやってきました先ほどの沖野豪店とモロテンがオレンジハット現在の生き残りとなりますオレンジハットコンビニショップというオレンジハットオリジナルグッズを販売している自販機があります
ゆいそれ残っていたのがキーホルダーで1つ980円しますバッジ2個セットが500円マグネット400円を考えるとキーホルダー980円はかなり強気な価格ですモロテンの注目自販機はこのアイスクリーム自販機類似したロッテアイスクリーム自販機も結構レアなのですがこの自販機は個人的にさらにレア度が高い自販機だと思いますトーストサンドが続いたのでアイスでも食べてリフレッシュしましょう販売されていることに気づきましたお値段は3500円貴重とはいえよい値段がしますね<笑>現在群馬県内で全商が実験的に展開しているさくらみくら見立ち寄ってみました外食を手掛ける全商だけあって注文を受けてから作られる丼もの麺類が特徴です高知県で展開する食いしんぼキサラギが事業形態としては近いと思いますそして本日を締めくくる自販機スポットは自販機食堂です2014年に新たなレトロ自販機スポットが誕生すると界隈では話題になりましたねこのお店は群馬県のレトロ自販機向け食品を卸す株式会社みとみ様が直営する自販機スポットです9年ぶりに訪れた感想は自販機が増えてると思いましたこの平成初期を感じるデザインのグーテンバーガーは開業当時は設置されていなかったと思いますこのデザインのものはレアなのでこの自販機で購入しましょう<音声>わこの2キシー缶のカウントダウンかっこいいですね。出来上がりですチャイムの音が上位機種感がありますタイっぽいバーガー2を購入しましたレモングラスとチリソースでいい塩梅の異国風味のバーガーとなっています自販機食堂すぐ横にあるタイマッサージ店から着想を得たのでしょうかこちらのお店も確か自販機食堂開業当時からあったのでなかなかの老舗だと思います見かけないタイプの自販機がありました自販機食堂オリジナルステッカーが販売されていますどうでしょうか実はこの自販機先に商品ボタンを押してその後に対応する金額を投入するシステムの自販機でした自販機自身に機能ふりして説明文を無視するとこういうミスしちゃいます昭和の小物が出てくる自販機が何台か設置されていましたすべてが当時もののスペースインベーダーグッズが入っているようですインベーダーは世代ではないのですがアイコニックなゲームキャラクターですので1個ぐらい記念に持っていても良い気がしますインベーダーグッズの結果はステッカーでしたしかもこれ鉢物デザインですある意味や2日目一発目の自販機スポットは丸宮自販機コーナーですアクセスはあまり良くないのですがそれを補ってあまりある魅力のある自販機スポットですミシュランガイド風に言わせてもらえばここを訪れることが旅の目的になる自販機スポットと言っても過言ではありませんすれ違うのも難しい店内は自販機がみっちりと詰まっていますこの丸宮自販機コーナーの最大の特徴はうどん自販機のお楽しみ要素当たりは具が豪華になっているという遊び心が加えられていますとなれば買うのはもちろんうどん自販機ですどうやらこのうどんは中当たりのようです300円でこのうどんが食べられるのはこのご時世嬉しいですね群馬の超有名な長い食堂に立ち寄りもつに定食を食べましたこれが500円くらいで食べられるってマジめっちゃ美味しかったんですけど
長い食堂の近くにホワイトボックスというなんとも匂うスポットがありましたので立ち寄ってみました。こちらのホワイトボックスは平成10年代くらいのゲームを取り揃えた店舗のようですちょうど私が子どもの頃遊んでいたゲームが勢ぞろいしたような空間になっていますこのゲームは私が小学生の頃めちゃくちゃやり込んだゲームですゲームのタイトルなんて認識したことはありませんはい一発クリアです腕は衰えていませんね景品はハーレーダビットソンの旗ですいるかの有名な草津温泉にやってきましたいろいろ自販機スポットをめぐって疲れたので草津の温泉宿で休もうと思いました訪れたのは11月末でしたがクリスマスイルミネーションが始まっており国内外の旅行客がたくさん楽しまれていました温泉決めて休むぞと思っていたのですがここで悲劇がなんと私が訪れた日の夜から早朝にかけてカンパが訪れるらしく豪雪の予報が出ていました私が訪れる日がピンポイントで最高気温0度 C ってなんでやねん借りたレンタカーはスタッドレスタイヤを履いていません草津温泉はかなり標高の高いところにある温泉地なので積雪や路面凍結されたら身動きが取れなくなりますなのでせっかく予約した温泉宿を雪が降る前にチェックアウトして山を降りなければならなくなりました泊まった温泉宿はアゼリアという少し草津温泉の中心部から離れた宿ですリーズナブルなお値段ながら草津の温泉が楽しめる宿ですお土産屋さんでちいかはグッズを買ったり仕事をしていたところ残念ながら雪が降り始めてしまったのでチェックインしたばかりの温泉宿を即チェックアウトしました山を降りて市街地に戻ると雪は降っていませんでした市街地まで雪が降っていないのは不幸中の幸いでしたせっかく下山したので一つくらい自販機スポットを訪れて新たに予約した宿に向かおうと思います今夜の締めの自販機スポットピーパックあん中にやってきましたやばいやからそれ群馬のやからにビビるクソ雑魚なめくじの投稿者不運は続きますピーパックあん中は見た目のボロさもさることながら悪質な利用者に対しての警告文が過激なことで界隈では有名な自販機スポットですね中はがらんとした印象を受けます2016年と比べるとかなり自販機が減ってしまった印象を受けます何とも言えないところに車内掃除機の機械が設置されていますコンプリ時期のところに設置した方が良いのでは取り直したホテルは前々から泊まってみたかったコンテナホテル R9 にしましたコンテナの中はどうなっているんでしょうかなビジネスホテルに電子レンジが加わった部屋といった感じですねトイレ風呂周りもビジネスホテルと同じような感じです割とデスク周りのコンセントのレイアウトや椅子は結構良かったのでホテルの部屋で作業される方は R9 は良い選択になると思います部屋に1台電子レンジがあるのもありがたいですねの合間にレアな道の駅切符を収集しています道の駅オアシス南目では観光協会発足記念切符が限定配布されていたのでゲットしましたその次に訪れたのはちょっとやばいところなので別動画で紹介しています右上のリンクよりご確認ください続きましてはドライブイン七越しドライブイン七越しの特徴はゲームコーナーと自販機コーナーが分離しているため女性でも訪れやすい雰囲気ですオレンジハットのような一体型はちょっと怖い雰囲気もありますしねちゃんゆうドライブインナナコシの名物は絶品自家製チャーシューを使ったラーメンですうわ売り切れだ隣のもう一台は売り切れていませんでしたセーフこち
らがドライブイン七越名物のチャーシュー麺です下手なラーメン屋が驚く本格的な肉厚チャーシュー濃いめの醤油スープが食欲をかきたてますドライブイン七越の独特のコーヒーカップ看板のステッカーも販売されていますこれは群馬県庁で行われたイベントで桐生織物のアックサイクルを目指す方のトークセッションを聞いて興味が湧いたからです右上にリンクがありますのでぜひご覧になってください館内のアンケートを答えると桐生織物でできた群馬ちゃん柄のマットがもらえました嬉しいいかがだったでしょうか群馬県の魅力の一つレトロ自販機スポットを中心にご紹介させていただきました私は山口県の人間でうどん自販機は割と身近な存在なのですがトーストサンドやハンバーガー自販機は関東に来ないとなかなか拝めません約6年ぶりくらいに3日間群馬の自販機巡りしましたがとにかく楽しかったですね次はチャンスがあれば相模原の中古タイヤ市場の自販機コーナーにもう一度行ってみたいと思っていますもしよろしければチャンネル登録高評価をお願いしますご視聴ありがとうございました。